வணக்கம் வாழ்வாளமுடன் இன்றைய தலைப்பு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பழ வகைகள் இந்த காலகட்டங்களில் நம்ம கொஞ்சம் அவேர்னஸ் மக்களுக்கு கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்குது பழங்களையே உண்டு வாழ்ந்த காலம் உண்டு அப்புறம் பழங்கள் நடுவில் நடுவில் வந்து போன காலங்கள் உண்டு பழங்களே மறந்து போன காலங்கள் உண்டு இப்போ மீண்டும் ஒரு சுழற்சி மக்களுக்கு ஏதோ சோசியல் மீடியா மூலமாக கூட கொஞ்சம் பழங்களை பற்றின நல்ல பதிவுகள் பார்த்ததுனால திடீர் ஆர்வத்தில் மக்கள் கொஞ்சம் பழங்கள் வாங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை நான் ரொட்டீனாக மார்க்கெட் போகிறதுனால மார்க்கெட்டில் நடக்கும் வியாபாரத்தை வச்சே அதை கணிக்கலாம் அப்படி பழங்களோட தேவை அதிகமாகும் போது அதை வியாபாரிகள் எப்படி பயன்படுத்திக்கிறாங்க அதை நல்ல வியாபாரம் செய்கிறாங்களா இல்லை குறுக்கு வழியில் குயிக்காக சில விஷயங்களை செய்கிறாங்களா என்கிறத பொறுத்து அந்த பழங்களோட தரங்கள் அமையுது அவ்வாறான பழங்கள் எந்த அளவுக்கு இப்போ நம்ம ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக நிறைய விஷயங்களை பதிவேற்றம் செய்கிறோம் பேசுகிறோம் என்கும் போது அதே அளவுக்குள்ள அதோட அதிகமான விஷத்தன்மை கலந்த இந்த பழங்களை பற்றியும் பேச வேண்டியதாக இருக்குது அதுதான் இன்றைய தலைப்பு மின்னுவதெல்லாம் பொண்ணல்ல என்கிற மாதிரி எந்தெந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் உங்களை ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக அட்ராக்ட் பண்ணுதோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனித்து சாப்பிட வேண்டிய பொருள்கள்ங்கிறத உணரணும் முதல்ல வாழைப்பழத்தை எடுத்துக்குவோம் கண்ணை பறிக்கும் அளவு மஞ்சள் நிறத்தில் காட்சி தரும் வாழைப்பழங்களை விரும்பி சாப்பிடுகிறோம் வாழை விரைவில் பழுக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் மஞ்சள் நிறம் மற்றும் பளபளப்பாக இந்த ரெண்டு காரணத்துக்காகவும் மேற்கொள்ளப்படும் வியாபாரிகளின் தந்திரம் என்ன சொன்னோம்னா அதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணுறது எத்திலீன் கேஸ் அடைக்கப்பட்ட ஒரு அறைக்குள் வாழைப்பழங்களை வைத்து அதனுள் எத்திலீன் கேஸை செயற்கையாக திணிக்கிறாங்க எத்திலீன் கேஸ் அங்குள்ள ஆக்சிஜனுடன் வினை புரிந்து வாழைப்பழங்களை பழுக்க வைப்பதோடு நஞ்சல் நல்ல மஞ்சள் நிறத்தையும் பளப்பளப்பையும் தருகிறது இதுக்கு முன்னாடி அந்த காலத்தில் எல்லாம் எப்படி நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும் போதெல்லாம் பழுக்க வைப்பாங்கன்னா ஒரு ரூம் உள்ள போட்டு எல்லா வாழைப்பழத்தையும் வச்சுட்டு அடிக்கிட்டு அங்கே வந்து ஊதுவத்தியோ இல்லை சாம்பிராணி புகையை போட்டு விட்ருவாங்க அப்படி பண்ணும்போது அங்கே இருக்கிற ஆக்சிஜன் கூட கார்பன் டை ஆக்சைடு கலந்து கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறி பழங்களை பழுக்க வைக்கும் இந்த ஸ்பீடி வேர்ல்டில் சீக்கிரமாக பழுக்க வைக்கணும் என்கிற காரணத்துக்காக எத்திலீன் கேஸை மூலியமாக பழுக்க வைக்கிறாங்க அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த காலத்தில் வளரக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு நாம் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய நல்ல பழக்கங்களில் முக்கியமாக உணவு பழக்கம் வாழைப்பழம் பல பலன் இருந்தால் தான் நல்லா இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு மாய தோற்றத்தை உருவாக்கிட்டோம் வாழைப்பழத்து மேலே புள்ளிகள் இருக்கணும் கருப்பு கருப்பாக இருக்கணும் அதுதான் நல்ல இயற்கையாக பழுத்த பழம் என்கிறத நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க தவறுறோம் அந்த எஜுகேஷன் பேசிக் எஜுகேஷன் கரெக்ஷன் சின்ன குழந்தையிலேருந்து வரும்போதே இது நல்ல பழம் பல பலன் இருந்தால் இது கெட்ட பழம் என்று சொல்லி புரிய வைக்கணும் கொஞ்சம் கருப்பாக இருந்தாலே இந்த காலத்தில் பசங்க வாழைப்பழம் சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்கிறது நாம் ஏற்படுத்திய மாற்றம் அந்த மாற்றத்தை மீண்டும் நாம் தான் ஏற்படுத்த வேண்டும்ங்கிறத உணரணும் இதுக்கு அடுத்த பழம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா மாம்பழம் மாம்பழம் பார்க்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடையில் போய் மாம்பழம் வாங்க போகிறீங்கன்னா எல்லா பழமும் ஒரே கலர்லேயும் ஒரே மாதிரி பழம் மாவும் இருந்ததுன்னா உஷாராகிடுங்க ஏன்னா எந்த மரத்துலேயும் ஒவ்வொரு கனி முன்னாடி வரும் ஒரு பழம் பின்னாடி வரும் ஒவ்வொரு மரத்துலேயும் ஒவ்வொன்றுக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாள் சில மணி நேரங்கள்னாலும் வித்தியாசம் இருக்கும் ஆனால் கடையில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பழமும் ஒரே கலரில் ஒரே மாதிரி பழுத்து ஒரே அழுத்தம் ஒரே இதில் இருக்கும் அப்படி இருந்ததுனாலே அது செயற்கையாக பழுக்க வைக்கப்பட்டது புரிஞ்சுக்கணும் இந்த 
மாம்பழங்களை எப்படி பழுக்க வைக்கிறாங்கிறத அடிக்கடி இந்த சீசனில் டிவியில் பார்ப்பீங்க ரைடு போனோம் மாம்பழங்களை கைப்பற்றி அழித்தோம் எல்லாம் நிறையா நியூஸ் வரும் அது வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம்னா பத்து பர்சன்டேஜ் பழங்களை கூட அவங்க பிடிக்கிறதில்ல அழிக்கிறதில்ல ஒரு ஃபார்மாலிட்டியாக தான் அந்த ஆக்ஷன் நடந்துட்டுருக்குது இங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு ஓப்பன் சீக்ரெட்னு சொல்லலாம் இதில் பல பலன் இருக்கிற மாம்பழம் நல்ல எல்லோவாக இருக்கும் வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் அஞ்சு பார்த்தோம்னா அதில் டேஸ்ட்டும் இருக்காது உள்ளே வெள்ளையாக இருக்கும் சதை இது எப்படி ஏன்னு பார்த்தோம்னா கார்பைட் கற்கள் மூலம் பழுக்க வைக்கப்படுவதனால் இந்த இயற்கையாக மாம்பழம் முதிர்ச்சி அடையுது ஏன்னா அது உள்ள ஒரு எத்திலீன் கேஸ் கிரியேட் ஆகி அதுதான் பழுக்க வைக்குது ஆனால் பிஞ்சிலேயே பழுக்க வைக்கணும் ஏன்னா அதுக்கு அசிட்டிலின் கேஸ் தேவைப்படுது அசிட்டிலின் கேஸை வெளியிடும் தன்மை கார்பைட் கல்லுக்கு உண்டு அடைக்கப்பட்ட ஒரு அறையில் மாம்பழ கூடைகளை வச்சுட்டு அதனுள் சிறிதளவு கார்பைட் கல்ல ஒரு சின்ன பொட்டலமாக ஆக்கி உள்ளே வச்சுருவாங்க அப்படி வச்சுட்டா கார்பைட் கற்களிலிருந்து வெளிப்படும் அசிட்டிலின் கேஸ் பழங்களை பழுக்க வைக்கும் அசிட்டிலினும் எத்திலினும் ஒரே குடும்பம் அதாவது ஒரே கேஸ் டைப்னு கூட சொல்லலாம் இந்த மாதிரியான கேஸ் மூலியமாக பழுக்க வைக்கப்படும் பழங்களை சாப்பிடும் போது நம்மளுக்கு என்ன வரும் என்ன இப்போ தெருவுக்கு நாலு இன்ஜினியர் மாதிரி தெருவுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட்னாலும் இருக்கிறாங்க அந்த நிலைமைக்கு காரணம் இந்த மாதிரியான பழங்கள் தான்ங்கிறது ரொம்ப சுகமான ஒரு விஷயம் இதுக்கு அடுத்த பழம் மாதுளை குறைஞ்சபட்சம் இருபது முறையாவது பூச்சிக்கொல்லி தெளிக்கப்பட்ட பிறகு தான் மாதுளை பறிக்கப்படுகிறது மாதுளையில் உள்ள அடர் சிவப்பு ரெட் கலராக இருக்குது காபுல் மாம்பழம் என்று சொல்லி இம்போர்ட்டட் மாம்பழம்னு நம்மளுக்கு மாதுளம் பழம்னு ஒரு மாயையை கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க இந்த ரெட் கலர் நல்ல ஷைனிங்காக இருக்கிறதுக்கும் பழம் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கும் பியூரிட்டான்ங்கிற ஒரு கெமிக்கலை மேலே தெளிக்கிறாங்க இந்த கெமிக்கலை தெளிச்சு தான் இது பேக்கிங் ஆகி நம்ம ஊர் வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணி வருது ஆப்பிள் டெய்லி ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்டா டாக்டர்கிட்டே போவனான பழமொழியெல்லாம் சொல்லுவாங்க டெய்லி ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்டா கண்டிப்பாக டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டியிருக்குங்கிறது வந்து இந்த கால ஆப்பிள்கள் இது குளிர் பிரதேசத்தில் தான் விளையும்ங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம ஊரில் குளிர் பிரதேசம் எங்கே இருக்குதுன்னா நம்ம தலை இந்தியா அதில் காஷ்மீர் பக்கம் இருக்குது அந்த பக்கம் பழுக்கக்கூடிய ஒரு பழம் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி நம்ம ஊருக்கு வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்து சேர்றதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகும்னு குறைஞ்சபட்சம் நீங்களே நினச்சி பாருங்கள் அத்தனை நாளும் ஒரு பழம் அழுகி போகாமல் இருக்கணும் ஏன்னா இது முடியுமா என்று யோசிச்சு பாருங்கள் சரி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஃப்ளைட்லேயே வந்து இறங்கிட்டால் கூட அந்த பழம் வினாவாமல் இருக்கணும் ஷைனிங்காக இருக்கணும் ஏன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க ஏங்கிறது வாட்ஸ்அப் மூலியமாக இப்போ நிறையா படிச்சுருப்பீங்க வேக்ஸ் ஏங்கிற ஒரு மெழுகை அதில் முழுசாக அந்த பழங்களின் மேலே தடவி அனுப்பும் போது அது கெட்டு போகாமையும் அதாவது வெளி காற்று பட்டால் தானே கெட்டு போகும் அந்த காற்று படும் தன்மையை தடுக்கும் போது கெட்டு போகாமையும் பல பலனும் வந்து சேருது நல்ல ஷைனிங்காக இருக்கிற ஆப்பிள் நம்ம வாங்குகிறோம்னாலே என்ன சொல்கிற மெழுகியும் சேர்த்து தான் வாங்குகிறோம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மெழுகு வயிற்றுக்குள்ளே போனதுன்னா டெய்லி ஒரு வாழைப்பழம் அளவுக்கு சாரி ஒரு ஆப்பிள் பழம் அளவுக்கு மெழுகு உள்ள போச்சுன்னா டாக்டர்கிட்ட போகாம தடுக்கக்கூடிய சத்துக்கள் நிறைந்த ஆப்பிள் நம்மளை கண்டிப்பாக டாக்டர்கிட்ட போக வைக்குங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு அடுத்த பழம்னு பார்த்தோம்னா இந்த சீசனில் ஆல்ரெடி பாண்டிச்சேரி பக்கம் நிறையா வர ஆரம்பிச்சிச்சு தர்பூசணி பழம் இது இயல்பாகவே இளம் பச்சை நிறம் இதில் தான் இருக்கும்ங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் இப்போ எல்லா சீசன்லேயும் எல்லா ஜூஸ் கடையிலையும் கருப்பாக ஒரு க்ரீனிஷ் கலரில் டார்க் க்ரீன் கலரில் ஒரு தர்பூஸ் விற்கிது இது வந்து ஒட்டு ரகம்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் ஹைப்ரிட் ஹைப்ரிட்னா ஒரு ரகம் இருக்கக்கூடிய பயிரின் மகரந்த தூளை இன்னொரு ரகத்துடன் இணைத்து மகரந்த சேர்க்கை நடக்க வைப்பதன் மூலம் புதிதாக ஒரு ரகம் கிடைக்கும் இதுவே ஒட்டு ரகம் இயற்கை 
யாக நமக்கு கிடைக்கும் நிகழ்வு என்றாலும் லாபத்தை மட்டும் அடிப்படையாக கொண்டு அதற்கேற்ற இரண்டு ரகங்களை தேர்ந்தெடுத்து அவற்றுள் மகரந்த சேர்க்கையை ஏற்படுத்தி விளைவிப்பதே வீரியம் ஊற்று ரகம் ஹை ஹைபிரிட் இயற்கை சுழற்சிப்படி ஒவ்வொரு பருவத்துக்கும் அதன் தட்பவெப்பத்தை சமன் செய்யவும் பழங்கள் விளையும் அதனால தான் நான் சீசன் ஃப்ரூட் சீசன் ஃப்ரூட்னு அடிக்கடி அடிச்சுக்குவேன் அப்படி கோடை காலத்தில் விளையக்கூடிய சீசன் பழமான தர்பூசணி இப்போ எல்லா சீசன்லேயும் கிடைக்கிதுங்கும் போதே நம்ம உஷாராயிடணும் அதனால சீசனில் மட்டும் சீசனில் கிடைக்கக்கூடிய பழங்களை புரிஞ்சிக்கிட்டு சாப்பிட்றது தான் அறிவுடைமை இந்த சீசனில் கிடைக்கக்கூடிய பழம் வேறு சீசனில் கிடைக்கும் போது அந்த சீசனில் உள்ள கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனை தாங்கி வளர்றதுக்காக எக்கச்சக்கமான ரசாயனங்கள் அந்த பயிரில் தெளிக்கிறாங்க அப்படி தான் பயிரிட்ட நாள் தொடங்கி அறுவடை செய்யும் நாள் வரை இந்த தர்பூசணி பழம் வளர்க்கப்படுகிறது இதுக்கு பேர் கூட இந்த ஹைபிரிட் ஐட்டங்களுக்கு ஐஸ் பாக்ஸ் சுகர் பேபி என்னு சொல்லி நிறைய கவர்ச்சிகரமாக வச்சு சந்தையில் விற்கிறாங்க என்கிறது கூடுதல் தகவலாக சொல்லலாம் பப்பாளி பழம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பழங்களில் தர்பூசணி பப்பாளி இது ரெண்டும் தான் அதிக அளவில் ரசாயன தெளிப்பு அதாவது கெமிக்கல் ஸ்ப்ரேக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது ரெட் லேடி ரக பப்பாளி தைவானிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டும் ஒட்டு ரகமாகும் தைவான் வெப் தட்ப வெப்பநிலை சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற ரகம் நம் மண்ணில் விளைவிக்க வேண்டுமானால் எவ்வளோ கெமிக்கல் போடணும் என்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இன்றைக்கு நிறைய பழங்கள் சீட்லெஸ் என்கிற பெயரில் விதையற்ற பழங்களாகவே வருகின்றன விதைகளை அகற்றிவிட்டு உண்ணுவதற்கு சோம்பேறி தனப்படும் நாம் அதனை ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆக அசீட்லஸ் என்ன எடுத்துக்கிறோம் விதையற்ற பழங்களை இருவிதமாக பார்க்கலாம் நாம் உட்கொள்ளும் எந்த ஒரு உணவுப் பொருளும் வித்தாற்றல் இருக்க வேண்டும் அதன் மூலம்தான் நமக்கு வித்தாற்றல் கிடைக்கும் விதையில்லாத பழங்கள் வித்தாற்றலற்றவை அவற்றை உண்பது நமக்கு மலட்டுத்தன்மையை ஏற்படுத்தும் நாம் உட்கொள்கிற அநேக உணவுப் பொருட்கள் விஷம் என்பதை உணர்ந்து ரசாயனங்களை இயற்கை முறையில் விளைவித்த விளை பொருட்களை வாங்குவதென உறுதி கொள்ள வேண்டும் கண்ணுக்கு கவர்ச்சியானவை ஆபத்தானவை என்பதை உணர வேண்டும் பசுமை புரட்சி நடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சாம் ஆண்டு நாடு முழுவதும் உள்ள விளை பொருட்கள் அவற்றை உண்ணும் உயிரினங்களின் தாய்ப்பால் ஆகியவற்றில் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது அப்பரிசோதனையில் குழந்தை பெற்ற பெண்கள் பத்தில் எட்டு பேருக்கு தாய்ப்பால் விஷமாக இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அந்த அதிர்ச்சி தரம் ஆய்வறிக்கை மூடி மறைக்கப்பட்டு பல ஆண்டுகள் கழித்து தான் வெளியானது இன்றைய நிலை பற்றி சொல்ல வேண்டுமா அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சிலேயே நம்ம உண்ணும் உணவு மூலியமா உண்டாகக்கூடிய கண்டாமினேஷன் தாய்ப்பால் வரைக்கும் கெட்டு போயிருக்குதுங்கிறத பல வருஷங்கள் கழிச்சு தான் ஹைலைட்டே பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்ப இப்ப எப்படி இருக்கும் ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணி பாருங்க சரி இப்படிப்பட்ட விஷமாகி போன பழங்களை உண்பதால் நமக்கு என்னென்ன பிரச்சனையெல்லாம் வரும் என்ன பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக கேன்சர் வரும் ஐயோ நான் லிக்கர் சாப்பிட மாட்டேனே நான் ஸ்மோக் பண்ண மாட்டேனே எனக்கு எப்படி கேன்சர் வந்தது என்ன நிறைய பேர் புலம்பரதை பார்க்கும்போது பார்த்தோம்னா அவங்க உண்ட உணவு மூலியமாக தான் அவங்களுக்கு புற்றுநோய் ஏற்படுது உணவு குழாய் வயிறு கணையம் பெருங்குடல் இந்த இடங்களில் ஏற்படக்கூடிய கேன்சருக்கு முக்கிய காரணமாக இருப்பது இந்த மாதிரி கெமிக்கல் கலந்த உணவுப் பொருள்கள் தான் என்கிறத உணரணும் நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட பார்க்கின்சன் ஸ்கின் டிசீஸ் குழந்தையின்மை இன்ஃபர்டிலிட்டி மேல் விட்டிலிட்டி ஆண் மலட்டுத்தன்மை ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தக்கூடியது இந்த பூச்சி மருந்து தெளிக்கப்பட்ட பழ வகைகள் உணவு வகைகள்ங்கிறத நம்ம உணரணும் நூறு நாட்களை தாண்டி இந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்த தெளிக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா இந்த ஒர்க்கர்ஸ் விவசாயிகள் அவங்களுக்கும் இரத்த புற்றுநோய் லிப்போமா சர்க்கோமா 
அப்பாயம்ங்கிற மாதிரியான புற்றுநோய்கள் வரக்கூடிய அபாயம் உண்டு பெண்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் ஆண்களுக்கு சிறுநீர் புற்றுநோய் ஏற்பட பூச்சிக்கொல்லி தெளிக்கப்பட்ட உணவுப் பொருள்களே காரணம் யூரோப்பியன் கண்ட்ரி அமெரிக்கன் கண்ட்ரிலெல்லாம் உணவுப் பொருளின் ரசாயன தெளிப்பின் அளவை குறிப்பதற்காக கோடிங் கலர் கோடிங் கிரீன் ஆரஞ்சு ரெட்னு கொடுப்பாங்க அந்த ஃபுட்டில் கிரீன் சின்னம் இருந்ததுன்னா கிரீன் சைன் இருந்ததுன்னா அது ரொம்ப நல்லது ஆரஞ்சு இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் பாதிக்கும் சிகப்பு இருந்ததுன்னா ரொம்ப பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் என்கிறத கோடிங் பண்ணியே விற்கிறாங்க ஆனால் நம்ம நாட்டில் அதெல்லாம் உண்டுங்களா ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ யார் உஷாராக இருக்கணும் நம்ம தான் உஷாராக இருக்கணும் அப்போ இந்த பழங்களை சாப்பிடும் போது எப்படி சாப்பிடணும் கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டர் டேப்பை திறந்து விட்டு அந்த பழங்களை அந்த இடத்துல வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம்னாலும் தண்ணியை ஓட விட்டு நல்ல சுத்தமாக கழுவிட்டு சாப்பிட்றது நல்லது குறைஞ்சபட்சம் முடிஞ்சால் உப்பு கரைசலில் முக்கி எடுத்து க்ளீன் பண்ணுறது நல்லது தோலை அகற்றிட்டு சாப்பிடக்கூடிய பழங்களாக இருந்தால் கண்டிப்பாக தோலை அகற்றிட்டு சாப்பிட்றது நல்லது ஸோ இந்த பதிவு உங்களுக்கு ஒரு புரிதலை உண்டாக்கணுங்கிறதுக்காக தானே தவிர பயமுறுத்துறதுக்காக இல்லை கண்டிப்பாக உணவுப் பொருள்களை பார்க்கும்போது ரொம்ப ஷைனிங்காக இருந்ததுன்னா அதை தவிர்த்துட்டு நல்ல பொருள்களை வாங்கி சாப்பிட்றது என்கிற தெளிவு உங்களுக்கு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதை நோக்கமாக கொண்ட இந்த பதிவை நிறைவு செய்வோம் வாழ்கோளமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த பதிவை ஷேர் பண்ணி ஃபார்வேர்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான காரணியாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன்